మనం ప్రస్తుతం ఢిల్లీ హర్యానా సింగ్ బార్డర్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి రైతులు వ్యవసాయ చట్ట బిల్లులకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు వాళ్ళ దిన్నచర్య ఎలా కొనసాగుతుంది అనే అంశంపై వి సిక్స్ న్యూస్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ారుకుని వర్షం కురిసినా ఎండ కొట్టినా చలి వేసినా కూడా దీనికి తట్టుకునేలా వాళ్ళు షెల్టర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు చూడొచ్చు ఇది ఢిల్లీకి హర్యానాకు సంబంధించిన బార్డర్ రోడ్ కి ఊపర్ ప్రొటెస్ట్ కర్రె ఆపో టెంట్ లగాకే ఆప్ ఇద్దరు బెట ఆపో कैसे लग रहे क्योंकि हम है किसान है किसान के की जिंदगी में ये रूटीन की बात है कि जो गर्मी आए तभी वो खेत में सर्दी आए तब भी खेत में बरसात आए तब भी खेत में ही होता है अगर हम ना हो यहाँ ना होते तो अब हम अपने खेत में होते खेत में पानी भर जाते हैं उनको निकालने के लिए फिर भी तो नंगे पाम जो मर्जी हो हम भी उधर ही चलते रहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है कोई ठंड ठंड का ऐसा चक्कर नहीं आएगा क्यों हमारा तो बॉडी ऐसे ही जाएंगे और देखिए पहले पहले शुरुआत में तो मुश्किल आई थी जब बारिश आई थी जो त्रिपाल फट गया ऐसे हमारा जो जहाँ बैठे हैं ये भी भीग गया था काफी मुश्किल आई लेकिन हमारी तो दिनचर्या यही है किसानों की दिनचर्या यही है सुबह उठते हैं चार पांच बजे खेतों में जाते हैं सर्दी गर्मी का तो हमें नहीं ऐसा लगता भी कुछ महसूस हो रहा है आज जो सॉफ्ट लोग होंगे उनको तो महसूस होगा लेकिन हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया अभी हम इस चीज की परवाह नहीं करते आपको कैसे लग रहा है इधर अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है के बहुत सभी कुछ बहुत बढ़िया है किसी प्रकार का कोई मुश्किल नहीं है सभी अच्छा खा रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है जब तक मोदी मानेगा नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे मुख्य फुड अवसर मूड पोट दाख संबंधी इक मन चूड़ा रोड पैने फुड संबंधी ऐटम्स प्रति इको మూడు పూటల భోజనం ఇక్కడనే రెడీ చేస్తారు ఇక్కడనే రెడీ చేసి ఎవరైతే అన్న అన్నం కోసం వస్తారో వారికి ఇక్కడ నుంచే వాళ్ళకి అన్నం కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ఆ బతాయి చాయ్ బనా చాయ్ నాస్తే కా లంగర్ చాలు నాస్తే బ్రెడ్ మట్టీ జో బెస్కోట్ లంచ్ లంగర్ నీ చాలు నాస్తా మూడు రకాల వెరైటీలు అయితే ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాము టిఫిన్ అని అంటున్నారు మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంకా నెల రోజులకు సరిపడే సరుకులు కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయని మనం చూసుకోవచ్చు వారు బతాయి సార్ అబ్బు యా ఇతనా టెంట్ లగాకే చాలీస్ దిన్స్ కైసే చల్ రా బహుత అచ్చా చల్ రా నిరంతర ప్రయాస్ ఈ హో రాయి జో కోశిష్ హై ఏక్ ఆదమీ కి పూరే హిందుస్తాన్ కి కిసానో కి హై కి ముకమ్మల రూప డటి హై ఆ ఉమ్మీద కి అగర అబ్ తక్ మాగ నీ మని గీ హై వేసే మన కా జాయ మాగ నీ హై जो चीज थोपना चाहते हैं हम थोप वाला नहीं चाहते हैं वो बिल रिजेक्ट किया जाए रद्द किया जाए तो हम यही डिमांड के लिए यहाँ बैठे हैं और सरकार को भी पता है कितने दिन के लिए रेडी किया है खाना लंगर पूरा खाना तो रोज रेडी हो रहा है डेली सुबह शाम तैयार हो रहा है जो गुरु नानक जी के घर का लंगर है तो जो बबे नानक ने वी रुपया लंगर चलाया सी ना वो अब तक चल रहा है जो एक बात मैं आपको बता दू क्योंकि हमारे हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े है सारे लोग खड़े है जो दूसरे मीडिया ना जो बात को कह रहा है फंडिंग हो रही है फंडिंग हो रही है फंडिंग हो रही है फंडिंग कुछ नहीं है गुरु नानक साहब जी के घर का सिद्धांत है कि हर एक सिख ने अपनी कमाई का दसवा हिस्सा 
नेक कार्यों में जन सेवाओं में गरीबों के कल्याण के लिए वो सेवाएं देनी है ये सभी दसवंत उसको कहा जाता है ये दसवंत एकत्र क्यों है और दसवंत आ भी रहा है दसवंत हिस्सा कमाई का और उसी से ये लंगर सभी के उच्च भावना से सभी चल रहे द्वारा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी नीचे नित्यावसर सरकल के प्रॉब्लम ले पद संवर को सरपे सरकल मैं एर्पट्ठा वीलो इक रहा लंगर कितना लोगों के लिए बनाते हैं कितना कितना मतलब सुबह शाम रात कितने लोग आते हैं खाने के लिए लाखों की गिनती में आते हैं जितने किसान है हम भी किसान है पहले दिन से इस लंगर में सेवा कर रहे हैं क्या क्या बनाते हैं नाश्ता में क्या बनाते हैं लंच में क्या? सबसे पहले चाय बनती है सबके लिए वो चलती है रात के एक डेढ़ दो बजे बारह एक बजे तक सुबह चार भी बज जाते हैं कई बार तो फिर उसके बाद चावल खिचड़ी गोभी आलू मटर कुछ भी डाल के बनेगी खिचड़ी जैसे फिर उसके बाद दाल सब्जी बनेगी सबके लिए खाना बनेगा तो कई बार खीर भी हो जाता है कई बार हलुए कई बार चना और पूड़ी हो जाते हैं कितने लोग आते खाने के लिए लाखों की तादाद में ही आते हैं हाँ से कम पूरा ट्वेंटी फोर आवर्स चलते रहता है आपका खाना जी चलता रहता है पूरा चलता रहता है परमानेंट क्योंकि काम इसलिए नहीं पढ़ने देते किसान सभी हमारे ही है भाई हुई है एक साथ है इनके लिए खाने की व्यवस्था करना तो चाहे हो चाहे ना हो हमको करनी पड़ेगी जैसे एक दिन रात को पंद्रह सौ ट्रॉली आ गई थी पंद्रह सौ ट्रॉली में बहुत जाने के चार पांच हजार बंदे थे उनके लिए खाना तुरंत रात को ही पैदा किया चावल का एक देगा बनाया दाल बनाया कम नहीं होते सामान सामान कहाँ से लेके आते आप लोग यह ऐसे ही है जो किसान लोग है और कोई भी दयावान बंदा अपनी श्रद्धा के मुताबिक दान करना चाहता है ना वो ले आई जाते लोग कोई चीनी दाल चौल सब्जी इदा सारिया चीजा परमात्मा की कृपा न आई जा रोजुक वेल संख्य वार नित्यम वालक आहार पदार्थ इवादी वाल का सदर्भ में ढीली की संबंधी गुरद्वारा कमीटी की संबंधी वाल निरंतर वाल पनार चुनाव चला पदल संख्य वालू रोटे तैयार एवरी तक रात वालक एर्पटलते रेडी एपड़ू रोटे संबंधी मिशन चला मिशन रोज को इवे ना मुफे वेल मंद इकोर का वालक निरंतर फुड अंदाबी मिशन तचिपेटा इक निर्वाहक इकड़े प्रयत्न चाहिए बताइए सर कितना रोटी बनाता है ये मिशन ये एक घंटे में बारह सौ रोटी बना देती है उसके बाद आप देख लो यहाँ पे इतनी गुरु की कृपा है अभी ब्रेड पकौड़ों का लंगर चला है ब्रेड पकौड़े बने हैं ठीक है और सुबह बदामों की खीर बनी है गुरु की इतनी बख्शीश है यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है ये अन्न कौन ला रहा है ये अन्न तो किसान ला रहा है तो ये बात को वो सोचे कि जो जो अन्न दाता है रोड पे बैठा है बारिश में भी बैठा है हर तरफ से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष कर रहा है उनमें इतने जज्बा इतनी जरूरत है कि वो आपका मुकाबला कर रही है ये सरकार को तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे गुरु की बख्शिश है ये मशीनें ही तब यहाँ पे आ सकती है किसानों के लिए बारह बारह सौ प्रसादे बन सकते हैं सब कुछ चल रहा है आप सोच लो ये वापस नहीं जाने वाले तो अंदर की भोजन सदपाल दिल्ली सिख कमिटी आध्र्यन वील को भोजन सदपाल ट्वेंटी फोर अवर्स अदाट में उठाई दादापू वेल संख्य में वी रोज तमक कावल आहारा इकट्ठी चूड़ा चाल मंद लाइन निचि तमक कावल आहारा तस्कोर बताइए मैम कितने लोग आते हैं दिल्ली यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं दिल्ली से आते हैं हरियाणा से आते हैं पानीपत से आते हैं हर जगह से आते हैं पंजाब से कश्मीर से यहाँ तक कि कश्मीर से भी लोग आए हुए हैं जम्मू कश्मीर हाँ जी ये रात के नौ दस बजे तक चलेगा ही चलेगा बारह बजे तक निकल जाता है ये क्या क्या खाना देते हैं इसमें इसमें प्रसाद है सब्जी है दाल है चावल है उसके बाद चार सब चीजें देते हैं और भी किसी को किसी चीज की जरूरत है जो भी कपड़ा लेना चाहिए जूते सब कुछ दे रहे हैं बिस्तरे भी दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं दादा चली दर्षा कुरीसाई का चाल मंदिर 
అనారోగ్య పాలవుతుంటారు కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడ మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేశారు వాళ్లకు నాలుగు బెడ్ల సంబంధించిన ఎమర్జెన్సీ టెస్టులు చేయడానికి సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు బతాయి మేడం इमरजेंसी कल बहुत थी जो है चार पांच थी थी कोई भी इमरजेंसी हाँ जी वो यही पर जो है वो पहुंच फ्री में पूरा है क्या अभी तक हमें रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ी है अब ये वो बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं जो है तो जो जो सारी जो है यहाँ पर जो टैकल कर सकते हैं ప్రస్తుతము ఏదైతే ఎన్హెచ్ హైవే వన్ దగ్గర ఉన్నాము ఈ ఇదే మొత్తం దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల మేరకు మొత్తము ఈ రైతులతో జాతీయ రహదారిని దిగ్బంధనం చేశారు దాదాపు కొన్ని వేల ట్రాక్టర్లు ఇక్కడ చేరుకుని గత నలభై రెండు రోజుల నుంచి రోడ్డుకు అడ్డంగా పెట్టి ఇక్కడనే తమ ప్రొటెక్షన్ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు చాలా మంది వారికి మద్దతు ధరలు కూడా అటు ఢిల్లీ నుంచి హర్యానా నుంచి పంజాబ్ నుంచి కూడా చాలా మంది వచ్చి వాళ్ళకి సపోర్ట్ కూడా చేస్తున్నారు ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం లోపల ఇంకా మరిన్ని వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ వాషింగ్ మిషన్ కి సేవ క్యా ఇద్దరు క్యా కరతాయి కిసాన్ భాయి సార్ అప్పే హర్యానా పంజాబ్ యూపీ ఎంపీ కే उनके जो कपड़े है वो धो रहे हैं जी फ्री सेवा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जो हमारे जो बुजुर्ग आए हुए हैं संघर्ष में और उनके सबके जो जितने भी कपड़े गंदे होते हैं तो हम तकरीबन तीस दिन हो गए लगातार ये सेवा चल रही है तीस दिन हो गए हम चार मशीने वॉशिंग मशीने और लगातार कपड़े धोते हैं उनके कितना लोग आते हैं डेली ढाई तीन किसान भाई हमारे पास डेली आते हैं कपड़ा चलते रहते हैं नहीं 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 रात बार नहीं सर सुबह आठ बजे से शाम को पाँच साढ़े पाँच बजे तक हाँ जी जब तक सेवा कंटिन्यू चलेगा बिल्कुल जी बिल्कुल जब तक नहीं कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं पानी हमारे हरियाणा के भाई हैं जी इन्होंने हमें पानी और बिजली दिया हुआ है हाँ जी पानी का इंतजाम उधर से किया हुआ है और लगातार जो जो भी किसान भाई आते हैं और उनके कपड़े धोए जाते हैं जी ठीक रईत धरना अड़ग अड़ मानवता कूसा कूड़ा ఈ రైతులకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు ఇక్కడ చేశారు ఇక్కడ మనం ఈ రైతుల ధర్నాలో కిసాన్ మాల్ ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు ఇది ఇక్కడ వచ్చే రైతులకు అందరికీ ఫ్రీగా అంటే ఏ వస్తువు కావాలన్నా ఇక్కడ ఫ్రీగా దొరుకుతుంది బట్టలు కానీ టవల్స్ కానీ ఇంకా షూజు చెప్పులు అదేవిధంగా ఈ చలికాలం కాబట్టి మాస్కులు అదేవిధంగా మఫ్లోర్స్ లాంటి ఏ వస్తువు కావాలన్నా ఇక్కడ కిసాన్ రైతుల కోసం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు దీనికి సంబంధించి నిర్వాహకులు ఉన్నారు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ బోలే సాబ్ ఈ ఎక్స్ లేదా పర్పస్ కి ఆ ఇద్దరు పర్పస్ ఆప్ దేఖ రే హో యా పే కిసానో కా ధర్నా లగా హుయా హై ఆర్ ఇన్ తకరీబన్ బైఠే హో కే హో తకరీబన్ డేఢ మహీనా యా పే బైఠే హుయే హో గే సో పిచే లాస్ట్ వీక్ మే యా పే బహుత బారిష్ ఆయి బరసాత్ హుయి ठंड की वजह से भी इनका बहुत बुरा हाल रहा सोने की भी बहुत प्रॉब्लम आई सो ये सभी इंसेंशियल नीड्स है यहाँ पे चाहे ब्रश पेस्ट साबुन लोई मफलर सॉक्स अंडरवियर्स अंडर गार्मेंट्स लेडीज और ये सभी आइटम सिर्फ इनकी हेल्प के लिए लगाई गई हैं क्योंकि इनको यहाँ के आस पास आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ से ये जाके लेके भी आए सो so, इनकी सेवा के लिए यहाँ पे लास्ट हम ट्वेंटी सिक्स नवम्बर से यहाँ पर बैठे हुए हैं स्टार्टिंग हमने यहाँ पे की थी चाय पकौड़े की वजह से उसके बाद जैसे जैसे इनकी नीड्स आती गई चाहे मेट्रेस की थी चाहे ब्लैंकेट थी हमारे हमने पीछे एक शेल्टर हाउस बनाया है वहाँ पे वहाँ से छह सौ लोगों के लिए रहने का इंतजाम है वॉशरूम बाथरूम गीजर वॉशिंग मशीन लगी हुई है कपड़े धोने के लिए ये सभी आइटम ये देख रहे हो आप ये संगत के सहयोग से चल रहे हैं हमारी नजर में तो बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले आज मेरे ख्याल इस आंदोलन को चलते हुए शायद बयालीस तरतालीस दिन हो गए हैं और आप देख रहे हो आप मीडिया वाले आदमी हो कि चाहे ठंड हो बरसात हो कैसा भी मौसम हो जो हमारे जो किसान भाई यहाँ डटे हुए हैं इसलिए डटे हुए हैं कोई ये और चीज़ नहीं मांग रहे किसी को अपने बच्चे के लिए नौकरी के लिए 
या कोई और अपने और घर के अपनी फैसिलिटी के लिए या कोई अपने पर्सनल किसी लॉ के लिए या वो नहीं बैठे ये समूचा एक संगठन बैठा हुआ है ये पूरा हिंदुस्तान के फायदे के लिए कि अगर कल को ये कानून काले कानून पास हो जाते हैं तो भाई आज जो आटा आपको बीस रुपए तीस रुपए चालीस रुपए मिल रहा है यही आटा आपको कल थैलियों में पैक हो गया अडानी की मोर लग के अंबानी की मोर लग के सौ रुपए मिलेगा जितनी जल्दी ये काले कानून वापस ले लोगे उतनी जल्दी ही ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा और ये जो एक होता है कि भूख हड़ताल ये भूख हड़ताल नहीं है ये रज हड़ताल है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं रज मतलब यहाँ किसी भी चीज की खाने पीने की वो कमी नहीं है कहते हैं जब आप पिकनिक मना रहे हैं ये ठंड में पिकनिक मनाई जाती है बरसात में गिलों की पिकनिक मनाई जाती है या सत्तर बंदे जो मरे हैं वो क्या पिकनिक मनाने आए थे अगर आपको पिकनिक लगता है तो भाई किसी पार्क में जाके देखो किसी हिल स्टेशन पे देखो वहां पिकनिक जो मना रहे हैं वो देखो यहाँ तो लोग अपने घरों को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के बैठे हुए हैं और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तकरीबन ये डेढ़ महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है पहले तो आंदोलन था अब जन आंदोलन बन गया है क्योंकि इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तकरीबन जब शुरू हुआ था आंदोलन तो समझो हजारों की गिनती में था ये उस समय लंगर जो दिल्ली कमेटी चला रही थी वहाँ से गुरुद्वारा बंगला साहब से बन के आता था सिर्फ इसी बॉर्डर पे नहीं सिंगू बॉर्डर पे नहीं दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं टिकरी बॉर्डर हो गया गाजीपुर बॉर्डर हो गया पलवल हो गया शाहजहांपुर हो गया जहाँ भी संगत बैठी है किसान भाई बैठे हैं वहीं हमारा दिल्ली कमेटी का लंगर चल रहा है क्योंकि किसान जो है शुरू से ही हमें जो हमारा अन्न आता है इसका पका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोईयों में पकता है आज हमें इनका कर्ज वापस करने का समय था एक दिल्ली की दिल्ली के लोगों के लिए आज आप देखोगे तकरीबन 40 पचास हजार से लोग दिल्ली से डेली आते हैं यहाँ पे देखने के लिए और सेवा करने के लिए ये बहुत डिटेल से जाने की जरूरत है आज कंज्यूमर नहीं सोच रहा अभी इसमें क्या फर्क पड़ेगा लेकिन किसान को पता है अगर ये कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान मर जाएगा हर आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है दिल्ली का नहीं हिंदुस्तान का 60 से 70 परसेंट जो किसान है खेती भी निर्भर है हम सभी लोग किसान हैं चाहे वो एक एकड़ के मालिक हों चाहे पाँच एकड़ के हों या दस एकड़ के हों हर आदमी यहाँ किसान से संबंधित है दिल्ली हरियाणा जाति और हजार रुपये भी लोग कुछ नो दादापू नवंबर इवे आर नीचे वरक आंदोलन को जनवरी पद तारीख मरुक सवेश आ सवेश अटू रईत संघ नायक मध्य अवगन ओपंद वस्ते बनी मैं आशिदा कैमरा मैन नारा तो अशोक वीसी हरियाणा बारडर न्यू दिल्ली